इट इज फोर्टी फाईव्ह अशा पद्धतीने हे आपण इथे हे केलेलं आहे म्हणजे हे जे टोटल आहे केलेली आहे मग काय झालं टोटल केल्यानंतर फिफ्टी वन इट इज द मॅक्झिमम नंबर ऑफ स्टुडंट्स मग आपल्याला फिफ्टी वन हा नंबर आपल्याला दाखवता यायला पाहिजे वी शुड बी एबल टू शो दिस नंबर आणि म्हणून आपण सिक्स्टी पर्यंत इथे नंबर्स आपण दाखवत आहोत ठीक आहे आता हे नंबर्स दाखवल्यानंतर आपण इथे स्टँडर्ड दाखवूयात हिअर फिफ्थ स्टँडर्ड देन सिक्स स्टँडर्ड देन सेवेंथ अँड हिअर इट विल बी एथ स्टँडर्ड फक्त थोडस सुटसुटीतपणा दिसण्यासाठी आपण काय केलं की दोन स्टँडर्डच्या मध्ये वी हॅव केप्ट अ स्पेस ऑफ टू सेंटीमीटर्स टू सेंटीमीटर्स अशी ही स्पेस आपण ठेवूया आणि मग आपण इथे फिफ्थ स्टँडर्डसाठी नंबर ऑफ बॉईज इट इज थर्टी फोर नंबर ऑफ बॉईज जे आहेत ते दिलेले आहेत इथे आणि नंबर ऑफ बॉईज इट इज थर्टी फोर अँड देअर फोर वी विल शो हिअर नंबर ऑफ बॉईज मग नंबर ऑफ बॉईज थर्टी फोर आपले कुठे येतील ते थोडस अगदी पॉइंटेड पेन्सिल वापरून व्यवस्थितपणे ते नंबर ऑफ बॉईज आपण दाखवणं हे महत्वाचं आहे म्हणजे अशा पद्धतीने हे नंबर ऑफ बॉईज सो दीज आर द नंबर ऑफ बॉईज लेट्स ड्रॉ इट विथ अ शेडेड पोर्शन म्हणजे शेडेड पोर्शन असं आपण दाखवूयात तिथे शेडिंग करूयात आपण या ठिकाणी आणि मग नंतर नंबर ऑफ गर्ल्स इट इज सेवन्टीन सो सेवन्टीन इट इज आपण टोटल पण केलेली आहे मग आपण इथे फिफ्टी वन पर्यंत जरी दाखवलं तरी आपल्याला जो राहिलेला पार्ट येईल तो सेवन्टीन येईल कारण आपल्याला माहिती आहे की हे दोन्ही मिळून किती आहेत फिफ्टी वन आहेत सो गर्ल्स दे आर शोन इन प्लेन अँड बॉईज दे आर शोन एज शेडेड पोर्शन त्यानंतर पुढे बघूयात आपण इथे सिक्स स्टँडर्ड सिक्स स्टँडर्डमध्ये बॉईज जे आहेत ते ट्वेंटी सिक्स सो ट्वेंटी सिक्स द नंबर इट विल बी हिअर म्हणजे इथे हा नंबर असेल ट्वेंटी फाईव्ह आणि हा त्याच्यावरती वन लाईन जस्ट इट विल बी वन लाईन अबाउट ट्वेंटी फाईव्ह सो इट विल बी ट्वेंटी सिक्स हिअर म्हणजे वन लाईन अबाउट ट्वेंटी फाईव्ह घ्यायची आणि मग तो ट्वेंटी सिक्स येईल परत आपण त्याला काय करूयात शेडिंग करूयात थोडस व्यवस्थितपणे अगदी व्यवस्थितपणे शेडिंग करूयात म्हणजे मग थोडस सिस्टमॅटिकपणा टापटिपणा हे गणित विषयाचे वैशिष्ट्य आहेत आणि त्यामुळे टापटिपणा हा असलाच पाहिजे त्यानंतर फॉर्टीन फॉर्टीन अँड ट्वेंटी सिक्स इट इक्वल्स फॉर्टी देर फोर दिस इज फॉर्टी आय विल ड्रॉ हिअर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस ग्राफ अँड देन दिस इज द नंबर ऑफ गर्ल्स दिस इज द नंबर ऑफ बॉईज त्यानंतर पुढे घेऊयात आपण इथे की सेवन्थ स्टँडर्ड मग सेवन्थ स्टँडर्डमध्ये जे नंबर ऑफ बॉईज आहेत ते ट्वेंटी वन आहेत सो ट्वेंटी वन इट विल बी समवेअर हिअर या ठिकाणी येईल पहा ट्वेंटी वन बिकॉज दिस इज ट्वेंटी सो दिस विल बी ट्वेंटी वन ओके म्हणजे अशा पद्धतीने हा ट्वेंटी वन येईल इथे आणि नंतर फॉर्टीन सो फॉर्टीन मीन्स इट इज थर्टी फाईव्ह म्हणजे हे आपण टोटल केल्यानंतर आपल्याला थोडं आणखीन सोपं जाईल की या ठिकाणी थर्टी फाईव्ह घेऊयात म्हणजे अशा पद्धतीने हे आपल्याला हा जो ग्राफ आहे तो ग्राफ पण आपला आला अशा पद्धतीने आपण हे ड्रॉ केलं अँड जस्ट शेडिंग विल बी डन ओव्हर हिअर शेडिंग करूयात या ठिकाणी आणि मग या ठिकाणी आपण शेडिंग केलेलं आहे म्हणजे सेवन्थ स्टँडर्ड पण झालेलं आहे मग एथ स्टँडर्ड मग एथ स्टँडर्डमध्ये जर आपण पाहिलं तर ट्वेंटी फाईव्ह बॉईज अँड ट्वेंटी गर्ल्स सो ट्वेंटी फाईव्ह द नंबर इट इज हिअर कुठे आहे तो ट्वेंटी फाईव्ह व्यवस्थित त्याचं मार्किंग करूयात ट्वेंटी फाईव्ह ओके दिस इज ट्वेंटी फाईव्ह आणि हा ट्वेंटी फाईव्ह झाल्यानंतर फॉर्टी फाईव्ह म्हणजे ट्वेंटी फाईव्ह आणि ट्वेंटी आहेत पुढे म्हणजे फॉर्टी फाईव्ह पर्यंत आपण जरी या ठिकाणी हे केलं तरी चालेल म्हणजे आपल्याला बरोबर ट्वेंटी इट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स म्हणजे अशा पद्धतीने दिस इज द नंबर ऑफ बॉईज दॅट इज ट्वेंटी फाईव्ह दीज आर बॉईज अँड ट्वेंटी दे आर गर्ल्स टोटल इट इक्वल्स फॉर्टी फाईव्ह आणि मग या ठिकाणी आपण हे घेऊयात की हे फिफ्थ स्टँडर्ड आहे दिस इज स्टँडर्ड फाईव्ह सो दिस इज फिफ्थ स्टँडर्ड देन दिस इज सिक्स स्टँडर्ड सिक्स स्टँडर्ड इथे आहे ओके आपण त्याला लेबल करणं हे महत्वाचं आहे नंतर सेवन्थ स्टँडर्ड सेवन्थ इट इज हिअर अँड लास्टली एथ स्टँडर्ड इट इज हिअर 
म्हणजे अशा पद्धतीने हे क्लासेसला लेबलिंग केलेलं आहे अँड वी विल राईट हिअर क्लासेस ऑर क्लासेस आपण लिहूयात कारण हे वर्ग आहेत दिज आर द क्लासेस ओके हे क्लासेस आहेत म्हणजे काय इंडिकेट करतं आपलं हे एक्स ऍक्सिस ते पण लिहिणं महत्वाचं आहे दिज आर द क्लासेस अँड दिज आर द नंबर ऑफ स्टुडंट्स म्हणजे इथं पण आपण लिहिणं हे महत्वाचं आहे की नंबर ऑफ स्टुडंट्स सो वी विल राईट हिअर नंबर ऑफ स्टुडंट्स म्हणजे नंबर ऑफ स्टुडंट्स या ठिकाणी आपण लिहूयात आणि अशा पद्धतीने हे आपला ग्राफ जो आहे तो ग्राफ आपला या ठिकाणी आपला काढलेला आहे आपण ओके नंबर ऑफ स्टुडंट्स आणि मग नंबर ऑफ स्टुडंट्स आणि नंबर क्लासेस अशा पद्धतीचा हा जो डिवाइड सब डिवाइडेड ग्राफ जो आहे सब डिवाइडेड का कारण याचे दोन पार्ट झालेले आहेत आणि लास्टली अजून एक महत्वाची जी गोष्ट आहे जी लिहायची राहिलेली आहे इथे आपण हे लिहिणं महत्वाचं आहे की व्हॉट इज द स्केल हिअर सो हिअर द स्केल आय विल राईट हिअर स्केल इट इज ऑन वाय ऍक्सिस आय विल राईट स्केल ऑन वाय ऍक्सिस सो ऑन वाय ऍक्सिस द स्केल इट इज वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर इट इज इक्वल टू टेन स्टुडंट्स ओके हे आहे स्केल आणि मग नंतर खाली आपण इथे मार्किंग करणं जे काय आपण इथे हे वापरलेलं आहे की दिस पार्ट हेही दाखवणं महत्वाचं आहे हे दिस पार्ट इंडिकेट्स अँड दिस पार्ट पार्ट इट इंडिकेट्स वॉइस अशा पद्धतीने हे आपण या ठिकाणी लिहायचं आहे गर्ल्स अँड बॉईज आणि मग हा जो ग्राफ आहे आता हा ग्राफ पूर्णपणे कम्प्लीट झालेला आहे म्हणजे सगळे मार्किंग्स त्याप्रमाणे त्याचप्रमाणे सगळ्या या ठिकाणी असणाऱ्या म्हणजे क्लासेस कुठे दाखवलेले आहेत त्यानंतर नंबर ऑफ स्टुडंट्स कुठे दाखवलेले आहेत क्लासेस एक्स ऍक्सेसवरती आहेत नंबर ऑफ स्टुडंट्स वाय ऍक्सेसवरती आहेत आणि प्लस त्याचे जे काही ज्याला आपण सिम्बॉल्स म्हणून दाखवणं महत्वाचं आहे सो दिस इज अबाउट द सब डिवायडेड बारग्राफ सब डिवायडेड बारग्राफ आपण जो पाहिला तर तो बारग्राफ आपण टू पार्ट मध्ये डिवाइड केलेला आहे गर्ल्स अँड बॉईज दे आर शोन इन फिफ्थ सिक्स सेव्हन्थ अँड एथ स्टँडर्ड आणि मग एकाच ग्राफला कशा पद्धतीने एकाच बारला कशा पद्धतीने डिवाइड करतो ते आपण पाहिलेलं आहे अँड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोईंग टू स्टडी how this bar or how this column it can be further divided in more than two parts so this is all for now manje he tumhi hyachavar adharit kai examples 11.2 madhe je ahe te solve karuyat apan ani homework sathi ani mag je three parts madhe je divide karaycha ahe that we will be taking in the next session so this is all for today okay have a good day